a pocas horas en su celda, esperando ser ejecutado, pidió como último deseo, papel y lápiz. Luego de escribir por varios minutos, le dijo a su custodio, «Por favor, entregue esta carta a mi madre». La carta decía así, la carta decía así. Madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño, igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron. Madre, yo era solo un niño. Luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono y solo te pido que hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo. Que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o a un vulgar delincuente. Gracias madre por darme la vida y gracias también por ayudarme a perderla. Firma tu hijo, el delincuente. Ahora que ya lo sabes, empieza tu labor. Si quieres ayudar a esta sociedad, es necesario que esta carta sea compartida. Sin duda ayudará. Y alertará a aquellos padres que están cometiendo errores al formar a sus hijos. Sin dejar pasar a aquellas madres que solas han educado con mucho orgullo y han formado hombres de bien. Brinda tu apoyo y comparte esta carta.